Dèiem, el motiu d'aquest ple extraordinari és l'informe de l'estat de la ciutat que tots vosaltres podeu disposar-ne perquè està penjat a la web de l'Ajuntament des de fa dies. És un informe que recull els principals indicadors socioeconòmics de la ciutat en renda, en salut, habitatge, economia, participació. I com que avui tenim un temps limitat, doncs no detallarem un informe que ja està disponible i que és de lliure consulta, sinó que simplement em centraré en destacar les dimensions més rellevants de l'informe i, sobretot, em centraré en les respostes en forma de plans i de polítiques que des del govern de la ciutat estem donant o aspirem a donar els reptes que plantegen aquestes dades. En primer lloc, com ja sabíem i com ja hem dit en moltes ocasions i ja hi havia moltes dades que ens ho deien, però aquest informe ens ho ha ratificat, la primera dimensió que clarament emergeix de l'informe és el creixement de les desigualtats a la nostra ciutat. Una ciutat que genera riquesa, però que la genera de manera cada cop més desigual en el seu repartiment, sobretot en dues dimensions, entre ciutadans i entre barris. La Barcelona d'avui és més desigual que la de fa 8 anys, quan va iniciar-se la crisi, a causa de l'empobriment de les classes mitjanes i el creixement de les situacions de vulnerabilitat i pobresa entre les classes populars. És, per tant, una qüestió, la desigualtat, que respon, evidentment, a dinàmiques globals, que no és atribuïble a un mandat o a un altre, però que, sens dubte, pot anar acompanyat d'unes polítiques que augmentin aquesta desigualtat o que la frenin i la reverteixin. Desigualtat entre ciutadans. El percentatge de rendes altes i molt altes ha disminuït del 20 al 16% en el període 2007-2014, mentre les rendes baixes i molt baixes han passat del 22 al 37%. Ens trobem, doncs, en un eixamplament de la diferència entre veïns i veïnes, rics i pobres. Aquest increment cal afegir-hi la situació de vulnerabilitat que afecta a moltes llars barcelonines i de forma molt rellevant, perquè no afecta a tothom per igual, a dones, gent gran, població d'origen estranger i a les persones aturades de llarga durada que tenen dificultats per reincorporar-se al mercat laboral. El nombre de menors en risc atesos als centres oberts ha augmentat un 27,4%. El nombre d'àpats servits als menjadors socials ha augmentat un 38,4%. L'atur continua sent la principal preocupació del 30% dels barcelonins, segons els darrers baròmetres. Malgrat que ha experimentat un descens des del 2013, a la ciutat continua havent-hi prop de 90.000 persones aturades, de les quals la meitat porten més d'un any sense treballar, fet que comporta un risc de cronificació de la situació d'atur. Un 10% de les llars no poden fer front regularment al pagament de l'aigua, el gas o l'electricitat, mentre el cost d'aquests serveis bàsics ha crescut un 33%. Això era desigualtat entre veïns, algunes de les dades més rellevants. Ara, desigualtat entre barris. Aquesta crisi ha extremat la desigualtat entre territoris a la nostra ciutat. Per exemple, la renda familiar disponible a Pedralbes és 7,25 vegades la de Trinitat Nova. Però on aquesta desigualtat esdevé més crua és quan analitzem com afecta la salut dels barcelonins. La diferència d'esperança de vida mitjana entre un veí que viu a Pedralbes i un veí que viu a Torre Baró és d'11 anys. Aquestes desigualtats també reflecteixen a la dimensió econòmica del territori, tal com es reflecteixen els indicadors com l'índex d'aprofitament del teixit comercial i l'índex de dotació comercial en funció de barri i districte. Aquests indicadors ens mostren un eix central que gaudeix de bona salut comercial i, en canvi, un eix vesós i en menor mesura llobregat amb dèficits de salut comercial. En general, aquestes que he donat i moltes altres que estan a l'informe són dades alarmants que requereixen mesures urgents, que no admeten espera ni excuses. La lluita contra les desigualtats ha de ser el principal repte que hem d'afrontar com a ciutat en aquests anys i ha de servir-nos per afrontar els reptes socials i ambientals que marcaran les properes dècades. No ens podem permetre dues Barcelones i per això el nostre pla d'acció municipal, que ahir presentava el primer tinent d'alcalde, posa l'èmfasi en el projecte col·lectiu. Volem una Barcelona amb 73 barris amb identitat pròpia, una Barcelona diversa, però una Barcelona única amb drets i oportunitats iguals per tothom. Davant d'això, el primer que calia eren mesures de xoc. Només arribar al govern municipal en vam començar a implementar. Per exemple, 8,5 milions extraordinaris per ajuts de menjador, que han triplicat els alumnes que reben els ajuts extraordinaris. 
o 8,5 milions per ajuts urgents al pagament del lloguer. Més de 2.800 famílies beneficiades i posada en marxa del servei d'intervenció en la pèrdua d'habitatges. També modificació pressupostària. En els primers mesos hem mobilitzat més de 100 milions d'euros per beques menjador, plans d'ocupació, augment del parc d'habitatge públic i altres mesures socials. I això s'ha fet gràcies a l'acord polític, cosa que vull posar molt en valor. Gràcies als grups d'Esquerra Republicana, al Partit Socialista, a la CUP, que van facilitar que s'aprovés aquesta modificació pressupostària perquè aquests diners no anessin al calaix, sinó que anessin als veïns i les veïnes que més ho necessitaven. 500.000 euros per reforçar el programa comunitari de salut per a aquells barris amb pitjor situació socioeconòmica i ajuts de 100.000 euros per pal·liar els efectes de copagament sanitari. 6,8 milions per plans d'ocupació, 1.500 plans d'ocupació nous. Violència masclista. El 2014 van morir 5 dones assassinades a Barcelona. Hem ampliat les hores d'atenció al servei d'atenció, recuperació i acollida a les víctimes de la violència masclista. I també hem fet una primera campanya de ciutat que prefigura una política que volem que sigui estructural, transversal, perquè aquest govern ha deixat clar i ho torna a reiterar que considera la lluita contra la violència masclista una absoluta prioritat de mandat. Però no n'hi ha prou amb mesures de xoc. Això era un primer cop d'urgència que calia fer. Cal treballar amb mesures predistributives a mig i llarg termini. Cal treballar amb perspectiva de drets. Per això... Per exemple, en l'àmbit de treball, hem presentat un pla de xoc contra l'atur de molta llarga durada que beneficiarà a més de 2.000 persones i hem plantejat la renovació i l'ampliació dels programes de Barcelona Activa dirigits a persones en situació d'exclusió social. Està en estudi una renda municipal que complementi els ingressos dels ciutadans per situar-los per sobre del llinda de la pobresa. També una altra prioritat, part d'habitatge públic per fer front a l'emergència habitacional, Ara mateix només tenim un 1,3% del parc existent com a habitatge de lloguer social, mentre que a les ciutats europees podem parlar del 15, del 20% del total del parc. Cal, doncs, polítiques de xoc, però sobretot a mig i llarg termini. Estem mobilitzant ja l'habitatge buit. Hem tingut un conveni com el que hem signat amb la Sareb, on ens han cedit 200 habitatges. 200 més s'estan signant aquests dies amb diferents entitats bancàries. S'han comprat més de 160 pisos per sota preu de mercat i continuen, a part d'impulsar i mobilitzar el solar municipal buit per la construcció d'almenys 2.000 nous habitatges en règim de lloguer social durant aquest mandat. En educació, una altra peça clau d'una ciutat justa i democràtica. Per exemple, s'ha revertit la privatització de la gestió de dues escoles Bressol o s'aposta per la formació professional bàsica amb 28 convenis amb 11 entitats socials i 8 centres educatius per oferir formació a 461 joves en risc social. En salut, cal blindar la sanitat pública aturant de socarrel derivacions d'especialistes a la privada i aturant les retallades a les urgències. Cal donar un nou impuls a les obres de l'Hospital del Mar amb 4 milions gràcies a l'ampliació pressupostària que mencionava abans i també altres polítiques com posar per primer cop en marxa la taula de salut mental a Barcelona. Una altra política que ha de ser estructural per combatre la desigualtat, les polítiques de cultura, amb una nova orientació que superi la concepció mercantilista i que percebi la cultura com un dret i un factor per la cohesió social i territorial, amb propostes de descentralització als barris per universalitzar l'accés i protegir la creació, potenciant la cultura de ciutat enfront la cultura d'esdeveniment, amb dades tan concretes com destinar el 5% del pressupost a cultura, mentre que, per exemple, la Generalitat és menys de l'1%. Hem d'aprofitar una oportunitat que també ens ve del mandat anterior i que també és just de reconèixer, que és que Barcelona hagi estat declarada ciutat literària i, per tant, està a les nostres mans el fet d'aprofitar aquesta oportunitat al màxim. Barcelona sempre ha estat una ciutat literària, però, a més, ara tenim el reconeixement i l'impuls de la UNESCO. Igual que en cultura, en esport. Hi ha una eina fonamental en l'esport, no només pel lleure, sinó per la salut, per l'impuls de la cohesió social. I, per exemple, hem presentat un programa de promoció de l'atletisme amb més de 3 milions d'euros per promoure l'atletisme de base assequible per tothom. I especialment destacaria en aquest primer apartat el pla de barris que vam presentar recentment, amb una previsió de 150 milions d'euros al llarg del mandat per a aquells 15 barris que presenten majors dificultats i majors símptomes d'estar-se quedant enrere i de poder ser aquests barris, aquesta segona Barcelona, aquesta Barcelona de segona, que no volem. 
I no m'allargo perquè, com ja l'hem presentat, passo al que és el següent eix. He parlat de combatre les desigualtats amb mesures de xoc, amb mesures predistributives a mig i llarg termini, però evidentment hem de parlar d'economia, de model econòmic i de recuperació econòmica. Si mirem l'informe, també hi ha moltes dades que ens parlen d'un diagnòstic on, com deia, hi ha desigualtat, però també hi ha indicadors de recuperació. Hi ha una taxa de creixement del PIB, per primera vegada en els darrers quatre anys obté un valor positiu, un 1,3%, a conseqüència del creixement del sector serveis, bàsicament. Hi ha un creixement del teixit empresarial. Entre gener i juliol del 2015 es creen 4.780 noves societats, que representa un increment del 5,2% respecte al mateix període del 2014, i hi ha una evolució positiva del mercat de treball, ja a finals del 2013, que s'ha mantingut durant el 2014 i el 2015 amb una disminució sostinguda de l'atur registrat. Això també fa possible la recuperació d'alguns indicadors de consum intern, com la matriculació de vehicles o els desplaçaments en transport públic. Ara bé, la recuperació no és viscuda de la mateixa manera per tothom i, de fet, hi ha importants sectors que encara continuen en situacions d'extrema vulnerabilitat. I la recuperació hauria de servir-nos per no repetir els errors del passat. Creiem que aquest és el mandat que té aquest govern. Perquè, a més, quan parlem d'ocupació, hem de veure de quina ocupació parlem. Molta de la que s'està creant és precària, de curta durada, i l'anàlisi territorial segueix mostrant fortes desigualtats entre barris, especialment a Ciutat Meridiana i la Marina del Prat Vermell, on la proporció de tur registre respecte a la població supera el 17%, gairebé 9 punts per sobre de la mitjana. Així que seguim parlant de desigualtats també en el creixement econòmic. Quina és l'estratègia que planteja aquest govern? Una triple aposta per conduir la reactivació econòmica cap a una ciutat justa i democràtica. Evitant la generació de monocultius, aprenent dels errors del passat, apostant per una economia plural i diversificada. Amb un lideratge públic per garantir la defensa del bé comú i assegurant el retorn social i mediambiental de l'activitat econòmica. Alguns exemples. Aposta pel comerç i la indústria, juntament amb una estratègia per la recerca i la innovació, amb un pla de suport al comerç de barris, perquè, ho hem dit sempre, el comerç de proximitat és una de les principals activitats econòmiques, però, a més, és el nostre model de ciutat, una economia distribuïda, familiar, de proximitat, que cohesiona els nostres barris, i això amb diferents accions, com un pla de suport i de xoc per al comerç dels barris perifèrics, els que més estan patint la crisi, a diferència de l'eix central, però també amb una revisió que està en curs de l'ordenança de terrasses, que clarament, ara de dalt passat, amb una moratòria perquè no dona resposta a les necessitats actuals de la ciutat. Un altre exemple, quan parlem de reindustrialització, està ja en marxa l'estudi d'un pla de polígons industrials per l'eix Besòs. Tenim polígons en gran part en desús a la ciutat que podem utilitzar per la reindustrialització de la ciutat i precisament per l'impuls dels eixos que més ho requereixen, com és l'eix Besòs. També hem una aposta per l'economia verda i circular. Ara mateix, l'economia verda representa el 3% de l'economia de la ciutat. Això vol dir, sobretot, un fort potencial de creixement. I per això, entre les moltes mesures que estem plantejant, una d'elles és un pla per potenciar les energies renovables i la rehabilitació energètica, que ens semblen sectors estratègics de futur, no només per la sostenibilitat, sinó per la generació d'ocupació de qualitat. Una aposta per l'economia cooperativa, social i solidària, Ara mateix hi ha més de 4.600 projectes que representen el 7% del PIB urbà, 50.000 socis de cooperatives de consum. Estem parlant no només d'un tipus d'empresa, sinó d'una nova manera de produir i de consumir. I per això aquest govern vol ajudar a una realitat que ja impulsa la ciutadania i el teixit de la ciutat amb un pla estratègic de foment de l'economia social i solidària, generant ocupació de qualitat, amb un mercat social, i amb impuls de projectes emblemàtics com Coopolis, Campicó o Calopa. Combatre la precarietat, ho hem dit en diferents ocasions, no només s'ha de combatre l'atur, sinó la precarietat. Per exemple, impulsant des del consens un segell de qualitat contractual lligat a una mesura que també sabem que desperta molt de consens i que volem treballar amb tots els grups municipals, que és el salari mínim metropolità. El turisme una activitat de primer ordre de la nostra ciutat que nosaltres volem defensar i fer sostenible no només pel present, sinó sobretot pel futur. 
és un gran motor econòmic, representa el 13% del PIB ara mateix a la ciutat, però si volem que sigui també una activitat de futur, cal que els beneficis es reparteixin millor i també que afrontem les externalitats negatives, perquè hi ha perill de bombolla, i així ho diuen les dades. Per això, entre les moltes mesures que hem fet, hem fet una suspensió temporal de noves llicències d'allotjaments per posar ordre i per elaborar un pla especial d'allotjaments turístics, així com hem creat un Consell de Turisme i Ciutat com nou espai de governança i que ha de liderar, des de la participació i el consens, el Pla Estratègic de Turisme 2016-2020. I també voldria mencionar en aquest apartat sobre el model econòmic la importància que té gens menor per nosaltres una economia lliure de corrupció i de males pràctiques, una economia on prevalgui l'interès general i no l'interès particular de ningú. I per aquest motiu, entre moltes altres mesures que volem impulsar, està l'Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques, impulsant-les dins de l'Ajuntament, però també en tots aquells actors econòmics que interactuïn amb aquest Ajuntament. Són moltes coses en poc temps, perdoneu la rapidesa. Entrem ara a un altre eix que ens sembla essencial per parlar de l'estat de la ciutat i sobretot dels reptes de futur que volem abordar col·lectivament, que és que volem que Barcelona sigui una ciutat realment sostenible. És un dels reptes de futur més importants que hem d'afrontar com a planeta i també com a ciutat, la lluita contra el canvi climàtic. En aquest context, les ciutats són part del problema ara mateix, en tant que causants i receptores però també hem de ser part de la solució, necessàriament. Tal com vam expressar ja a la conferència COP21 a París, on vam aportar el compromís pel clima aprovat en aquest mateix Ajuntament, amb el consens també dels diferents grups municipals i amb la participació de més de 800 entitats de la ciutat, ens comprometem com a ciutat per al 2030, com a compromisos absolutament concrets i que són un mandat, ens comprometem a una reducció d'un 40% de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i ens comprometem a un increment d'un metre quadrat de verd urbà per cada habitant. Com fer-ho? Com reduir aquests gasos? Com lluitar efectivament contra el canvi climàtic i fer de Barcelona una societat sostenible? Amb diferents estratègies. Destacaria ara algunes, com és l'operador energètic municipal, també de dimensió clarament metropolitana, concebut com una eina que permeti avançar cap a la sostenibilitat energètica però també amb una mobilitat decididament sostenible, amb més pedals i menys motors. Sabeu que el trànsit motoritzat és la principal font de contaminació atmosfèrica a la ciutat, tot i que el transport més utilitzat continua sent el no motoritzat, és a dir, bàsicament la gent va a peu i a bicicleta i en transport públic. Tot i així, tenim encara una ciutat encara massa pensada per als cotxes. Per això hem presentat mesures com l'ampliació de 192 quilòmetres de la xarxa de carrils bici o continuem amb el que ja s'havia iniciat en el mandat anterior, el desplegament de la xarxa ortogonal d'autobús i a l'espera dels estudis que ara mateix s'estan realitzant, nosaltres ja hem mostrat la nostra voluntat de connectar els tramvies per la diagonal com a mitjà de transport clau per la mobilitat metropolitana. Gràcies per l'avís. Vaig acabant. Una altra estratègia per a aquesta ciutat sostenible és impulsar la concreció i el desenvolupament de les superilles, sobretot els districtes de l'Eixample i Sant Martí, a fi de guanyar carrer pel vianant, posar en valor l'espai públic i promoure una mobilitat saludable. I per acabar aquesta primera intervenció, abans de passar el torn dels grups municipals, m'agradaria destacar com volem fer tot això. Per evitar que es consolidin aquestes dinàmiques de segregació i de vulnerabilitat que esmenta que deixa paleses aquest estudi de l'estat de la ciutat, és necessari disposar, evidentment, de pressupostos, perquè les mesures es puguin fer efectives calen pressupostos que les acompanyin, cal aprovar un pla d'actuació municipal i cal aprovar també un pla d'inversions que reculli aquestes accions prioritàries que hem comentat, entre moltes altres. Com ho volem fer? de l'única manera que entenem que és possible, de manera participada, incorporant la transversalitat de gènere en totes les nostres actuacions i orientant-les a garantir drets, satisfer necessitats i impulsar el retorn social respectuós amb el medi ambient i oberta i solidària al món. Ahir el primer tinent d'alcalde presentava el PAM que conté les línies de treball del govern de la ciutat en aquesta legislatura. I també els hem fet una primera proposta de pressupost municipal en els mesos precedents que té 
clarament un marcadíssim accent social i situa com a prioritat l'atenció i el rescat a les famílies més castigades. En aquesta intervenció he exposat quins són alguns dels principals reptes que hem d'afrontar com a ciutat i algunes de les propostes que ens han de permetre donar-li resposta a aquests reptes. Però això només serà possible amb la màxima col·laboració i complicitat de tothom. Molts d'aquests reptes, a més, ens obliguen a pensar i planificar no només la ciutat administrativa, Barcelona com a municipi, sinó sobretot cada cop més la ciutat real, la ciutat metropolitana, aquella que configuren els 36 municipis de l'àrea metropolitana. Aquestes propostes són, per altra banda, un mandat com a mínim per quatre anys, però en realitat més enllà. Cal un model de ciutat amb els eixos que ràpidament ara he exposat, que sens dubte van més enllà d'un mandat i fins i tot de dos. El passat 24 de maig, la ciutadania de Barcelona va expressar un doble mandat que avui s'expressa en aquest plenari municipal. Un mandat de canvi, i va fer que una candidatura nova impulsada des de la ciutadania guanyés les eleccions, Barcelona en comú, però també, clarament, un mandat de diàleg i de pactes i d'acords, perquè per aprovar grans mesures de ciutat i pressupostos que les acompanyin, amb un plenari tan divers i tan plural com és aquest, com no ho havia estat mai el plenari de Barcelona, evidentment cal diàleg i acords. Davant d'aquest mandat de canvi, davant d'aquest mandat d'acord i diàleg, molts de nosaltres en aquests primers mesos hem après i seguim aprenent dels nous rols que ens ha tocat fer, ja sigui al govern o ja sigui a l'oposició. S'han fet coses bé en mandats anteriors, he fet esment alguna d'elles en la meva breu exposició i cal reconeixement per les coses que s'han fet bé i mantenir-les. Però també està clar i estava clar a la ciutat de Barcelona que calia un canvi. I contra el pronòstic d'alguns que ens volien veure fracassar i que feien alguns pronòstics apocalíptics després de la nostra victòria del govern municipal, creiem que hem demostrat que aquest govern d'onze regidors i regidores, humils però determinats i molt compromesos amb aquesta ciutat que tant estimem, podem fer-ho, podem governar aquesta ciutat. Tot i així, està claríssim per aquest govern també que amb acords podrem fer molt més i segur que ho podrem fer molt millor, perquè no som arrogants, perquè sabem que des de la col·laboració i des de la cooperació sempre es fan millor les coses. Calen acords amplis de ciutat, ho hem plantejat amb grans temes, ho hem plantejat, per exemple, quan vam dir que volíem ser una ciutat d'acollida per les persones refugiades davant la pitjor crisi humanitària que arriba a Europa durant aquests mesos. Ho hem tornat a plantejar quan hem proposat una de les principals mesures per la ciutat per aquest mandat i els següents, com és el pla de barris, i hem dit que això clarament ha de ser un acord i un pacte de ciutat. I alhora calen acords més estables, amb qui tenim més acords que desacords. I quedi aquí palesa la nostra voluntat i disposició de posar efectivament Barcelona i els veïns i les veïnes de Barcelona per davant de qualsevol interès partidista. Com ja hem dit en les darreres setmanes, nosaltres tornem a interpel·lar, i jo personalment, aquelles formacions amb les que en els plens i en les qüestions importants de ciutat hem demostrat que tenim més acords que desacords, a que efectivament ens posem a treballar conjuntament per aquesta ciutat que sens dubte s'ho val. Moltes gràcies. Gràcies.